হ্যালো রে ফ্রেন্ড স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে ভিডিও শুরুতেই জেনে নেব আলটিএম ডিজাইনার সম্পর্কে আলটিএম ডিজাইনার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার আর এই আলটিএম ডিজাইনার সফটওয়্যারটি ফার্স্ট মান্থ ব্যবহার করতে পারবেন ফ্রিতে দেন দেখতেই পাচ্ছেন ট্রান্সফর্মিং দ্য ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি উইথ ইনোভেটিভ পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার এর নিচে তাদের নিউজ ফিডগুলো দেখতে পারবেন এর নিচে উল্লেখযোগ্য কোম্পানিগুলো হচ্ছে আরডিনো মাইক্রোসফট অ্যামাজন ফেসবুক ডেল সম্পর্কযুক্ত এর নিচে আসলে আলটিএম সফটওয়্যারের সাবস্ক্রিপশন ফিগুলো দেখতে পাবেন এর থেকে আরেকটু নিচে আসলে আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভ সম্পর্কে জানতে পারবেন এটি একটি আলটিএমের মোস্ট ইন্টারেস্টিং একটি ফিচার যার মাধ্যমে আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিটিতে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারবেন এক্সাম্পল হিসেবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একজন সাজেশন করছে কানেক্টর লুকস গুড অর্থাৎ কানেক্টরগুলো ভালো হয়েছে এবং আরও একজন তাকে সাজেশন করছে রিমুভ আনইউজড কপার অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি একজনকে অপারেট করতে পারবেন বা তাকে সাজেশন দিতে পারবেন এই পিসিবি ডিজাইন সম্পর্কে আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এখানে সিমোর অপশন পাবেন এখানে যদি ক্লিক করেন নতুন একটি পেজ আসবে এই পেজে আসার পর আপনার আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভের যে কমিউনিটি কীভাবে কাজ করে কী কী ফিচার আছে তার এ টু জেড সম্পর্কে আপনারা এখানে জানতে পারবেন দেন আপনার আর একটু নিচে আসলে এখানে বিভিন্ন স্যাম্পল দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ তাদের স্ক্যামেটিক ডিজাইনগুলো দেখতে কীরকম হবে তাদের পিসিবি ডিজাইনগুলো দেখতে কীরকম হবে এবং তাদের এই পিসিবি ডিজাইনটা থ্রি ডি লেআউটটা কীরকম হবে সেটা কিন্তু আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আপনারা যদি চান তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে বা প্রোডাক্ট সম্পর্কে আরও ডিটেলস জানতে তাহলে আপনারা এই ওয়েবসাইটে যে ফুটার আছে সেখানে আপনারা চেক আউট করতে পারেন ওকে সো আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে মূলত আমরা এই সফটওয়্যারটির যে অ্যানভায়রনমেন্টটা আছে সেটা সম্পর্কে জানবো অ্যাকচুয়াল কোন জায়গায় কি বলা হয় আপনি যদি এই সফটওয়্যারটির উপর অ্যাডভান্স কাজ শিখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার এই সফটওয়্যারটির অ্যানভায়রনমেন্ট সম্পর্কে আপনার সঠিক একটি ধারণা থাকতে হবে অ্যাকচুয়াল কোনটার কী নাম আপনি যদি নামই না বুঝতে পারেন তাহলে আপনি কোনটা দিয়ে কী কাজ করবেন সাপোজ আমরা কাজ করতে করতে হঠাৎ করে যদি বললাম যে মেনুবার থেকে আপনি এই টুলসগুলো পাবেন বা আপনি মেনুবার থেকে বাকি হেল্পগুলো পাবেন তখন কিন্তু আপনি কি করবেন যে খুঁজে পাবেন না যে আসলে মেনুবার কোনটাকে বলে এই কারণে মূলত আমাদের এই এনভায়রনমেন্টটা জানা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো আমি আশা করবো আপনারা খাতায় নোট ডাউন করে নিতে পারেন অথবা আপনারা একটু মেমোরাইজ করে রাখবেন এই বিষয়গুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সাপোজ আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাইল এডিট ভিউ প্রোজেক্ট প্লেস ডিজাইন টুলস রিপোর্ট উইন্ডো হেল্প এই যে অপশনগুলো আছে এই অপশনের যে বারটা চলে গেছে এই বারটাকে বলা হচ্ছে মেনু বার ঠিক আছে সো এটা হলো আমাদের মেনু বার তারপরে আপনারা এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন প্রজেক্ট লেখা সো এই যে প্রজেক্ট লেখা এটাকে বলা হয় ডকড প্রজেক্ট প্যানেল ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন ডকড প্রজেক্ট প্যানেল এবং এই ডকড প্রজেক্ট প্যানেলে আমরা কি দেখতে পাই যে আমাদের রিসেন্ট যে প্রজেক্ট ডকুমেন্টগুলো আছে এই কারণে বলা হচ্ছে ডকড অর্থাৎ ডকুমেন্টস যে রিসেন্ট যত ডকুমেন্টস আছে আমরা সেগুলো এখানে দেখতে পাই যে আমাদের কোন কোন প্রজেক্ট আমরা এর আগে কাজ করেছি বা আমরা কোন প্রজেক্টগুলো নিয়ে কাজ করছি সেগুলো আমরা এই রিসেন্ট অপশনগুলো এখানে পাচ্ছি অর্থাৎ প্রজেক্ট ডকুমেন্ট আমি বলে থাকি সাধারণত কিন্তু আপনারা এটার নাম হচ্ছে ডকড প্রজেক্টস প্যানেল অলরাইট মনে রাখবেন এগুলো দেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে আমাদের একটি অ্যাক্টিভ টুল বার আছে এইটার নাম অ্যাক্টিভ টুল বার কেন এটার ভিতরে আপনারা দেখতে পাবেন রিসেন্ট যে আপনার কাজগুলো আমরা করে থাকি যে টুল বারগুলো নিয়ে সেগুলো এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের সামনে শো করে এই কারণে এটার নামকরণ করা হয়েছে কি অ্যাক্টিভ টুল বার এবং অ্যাক্টিভ টুল বারে কী থাকে আমাদের ড্রয়িং এলিমেন্টগুলো থাকে ড্রয়িং এলিমেন্ট বলতে কি বোঝাই সাপোজ আমরা স্ক্যামেটিক ডিজাইন করব সেটার জন্য আমরা কি করি সার্কিট কিন্তু ড্রয়িং করে থাকি তাই না জাস্ট আমরা একটার সাথে একটা কানেক্টেড করে সিমুলেশন করে থাকি বা ড্রয়িং করে থাকি ঠিক একইভাবে আমরা কি করি যখন পিসিবি ডিজাইন করি সেটাও কিন্তু আমাদের ডিজাইনটাকে একটা ড্রয়িং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করতে হয় তার জন্য আমাদের কি ড্রয়িং টুলসের দরকার হয় বা আমাদের অবজেক্ট টুলসের দরকার হয় সেই টুলসগুলো কোথায় থাকে আমাদের অ্যাক্টিভ যে প্যানেলটা আছে বা আমাদের অ্যাক্টিভ টুল বার বলে থাকে এটাকে সো এই অ্যাক্টিভ টুল বারে থাকে অলরাইট সো দেন আপনার ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি গিয়ার আইকন এটাকে আপনারা সেটিংস প্যানেলও বলতে পারেন যে এখান থেকে আপনার যদি কোনো কিছু সেটিংস করতে হয় প্রেফারেন্সেস টাইপ যত কিছু আছে সব কিছু কিন্তু আপনারা এখান থেকে সেটিংস করে নিতে পারবেন অলরাইট দেন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেমন এখানে নট সাইন ইন যদি সাইন ইন করা থাকে এখানে একটি মানুষের মতো লোক আইকেন থাকবে অর্থাত সাইন সাইন ইন আইকন বলতে পারেন আপনারা বা এখানে বল
কম্পোনেন্ট এই অপশন গুলোকে বলা হচ্ছে পপ আপ প্যানেল যেমন আমি যদি এখানে মাউস রাখি তো পপ আপ করে ভিতর থেকে কিন্তু অপশন গুলো বাইরে চলে আসছে ঠিক একই ভাবে আমরা যদি পরের অপশনটা ধরি পপ আপ করে আরেকটা অপশন চলে আসবে আবার যদি আমি বাইরে রাখি সরি আবার যদি আমরা এখানে প্রপার্টিস এ মাউস রাখি তার প্রপার্টিস যে অপশন গুলো আছে এগুলো কিন্তু পপ আপ করে আমার সামনে চলে আসছে ঠিক আছে অলরাইট সো আপনারা চাইলে এই অপশন গুলোকে কি আবার ফিক্সড করতে পারবেন আমরা এগুলো শিখবো আজকে এই ক্লাসে সো দেন আপনারা এই নিচের দিকে যদি আসেন এই একেবারে নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন যেমন এক্স এ কত আছে এটাকে মূলত বলা হয় স্ট্যাটাস বার অর্থাৎ আপনার এখানে ড্রয়িং এর যে কোনো স্ট্যাটাস এক্স ওয়াই এক্সিস অনুযায়ী আপনার কিন্তু এখানে একটু যদি খেয়াল করেন এই বিভিন্ন ধরনের আমি মাউসটা যেখানে রাখছি সেই ভ্যালুগুলো এখানে দেখাচ্ছে অর্থাৎ স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে আমাদের এইখানটায় দেন আপনারা এই নিচের দিকে যদি খেয়াল করেন এখানে লেখা আছে প্যানেলস এটা মূলত অ্যাক্সেস টু ওয়ার্ক স্পেস বলা হয় অর্থাৎ আপনি ওয়ার্ক স্পেসে কী কী অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছেন এখান থেকে কিন্তু নিয়ে নিতে পারবেন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে যেমন কমেন্টস কম্পোনেন্টস অ্যান্ড ডিফারেন্স এক্সপ্লোরার বিভিন্ন ধরনের অপশনগুলো সো এগুলো আপনাদের যখন কাজের ক্ষেত্রে দরকার হবে এখান থেকে জাস্ট সিলেক্ট করে নিলে আমাদের এখানে চলে আসবে অলরাইট সো এই গেল আমাদের আরও একটি অপশন দেন আপনারা যে কথাটা বলছিলাম যে ওয়ার্ক স্পেস ওয়ার্ক স্পেস হচ্ছে এই যে আপনারা এখানে একটি সাদা বর্ডারের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন গ্রিড লাইন টানা এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক স্পেস এখন ওয়ার্ক স্পেস কিন্তু আমাদের এই সফটওয়্যারে বেশ কয়েক রকমের হতে পারে যেমন একটা হচ্ছে আমাদের স্ক্যামেটিক ডিজাইনের জন্য ওয়ার্ক স্পেস আবার যদি আমরা এখানে সুইচ করি এটা হচ্ছে আমাদের কার জন্য ওয়ার্ক স্পেসটা এটা হচ্ছে আমাদের পিসিবি ডিজাইনের জন্য এখন ওয়ার্ক স্পেস মূলত কতটুকু যতটুকু তো আপনি এই যে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছেন এই পুরো এরিয়াটাই হচ্ছে আপনার ওয়ার্ক স্পেস যেমন আমরা স্ক্যামেটিক ডিজাইনে যদি আবার সুইচ করি সরি আমরা এখানে আসি সো এইখানে যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি ড্রয়িংটা করেছি একটা এই বক্সের ভিতরেই এই হোয়াইট কালার এরিয়ার ভিতরে এই পুরো এরিয়াটাকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ক স্পেস অলরাইট সো আশা করি আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন যে আসলে ওয়ার্ক স্পেসটা কি অলরাইট সো এখন আসা যাক আরও কিছু শর্টকাট বিষয়ের দিকে যেমন এই পাশে যেটা আপনার বলছিলাম যে আমাদের প্রজেক্ট প্রজেক্ট প্যানেল বা ডকড প্রজেক্ট প্যানেল এটাকে আপনারা বেশ কয়েকটা অপশনে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবেন আপনার কাজের ক্ষেত্র বিশেষ সাপোজ আপনারা যদি এইখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি পিন আইকনের মতো এই পিন আইকনে যদি আমি মাউস ল্যাব বাটন ক্লিক করি তাহলে এটা এরকম চলে যাবে তখন আপনার ওয়ার্কসের যে অর্থাৎ ওয়ার্ক করার যে স্পেসটা এই ওয়ার্ক স্পেসটা কিন্তু বেড়ে গেল ঠিক আছে এখন দেখেন আমি যদি আবার এখানে মাউস আনি তাহলে আমাদের পপ আপ করে আবার এটা চলে আসবে আবার যদি আমি এই পিন আইকনটাকে ফিক্সড করে দিই ক্লিক করি তাহলে এটা ফিক্সড হয়ে গেলে এই জায়গাটায় আমাদের অ্যাটাচ থাকবে ঠিক আছে সো আপনাদের যখন ওয়ার্ক স্পেস বড় দরকার হবে আপনারা জাস্ট এখানে ক্লিক করে এটাকে জাস্ট পপ আপ করে নেবেন এটা আপনার যখনই দরকার হবে আপনি এখানে মাউস আনবেন বাস এটা পপ আপ করে চলে আসবে এবং আরও একটি অপশন আছে সো আমরা সেই অপশনটি দেখি এটা হচ্ছে আমরা জাস্ট এখানে মাউসের ল্যাপ বাটন চেপে ধরবো ধরে এটাকে টেনে চাইলে আমরা আমাদের মতো ইউজার ডিফাইন বা কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো যে আমরা এটাকে কোথায় রাখতে চাচ্ছি সাপোজ আপনার মাউসের ল্যাপ বাটন চেপে এটাকে যে এরিয়ায় রাখতে চাচ্ছেন সেই এরিয়ায় নিয়ে যদি আপনি ছেড়ে দেন উপরে নিতে গেলে উপরে চলে যাবে আপনি যদি এই পাশে রাখতে চান তাহলে এই পাশে চলে আসবে আপনি যেইখানে আপনার সেটেলমেন্ট করতে পারেন আপনি জাস্ট মাউস রাখলে সেই জায়গাটা কিন্তু এটা সেটেল হয়ে যাবে সাপোজ আমরা যেখানটায় ছিল সেখানটা যদি রাখতে চাই জাস্ট এভাবে এনে ছেড়ে দেবো অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে সো আমি আপনাদের রিকমেন্ড করবো এইভাবে আপনারা সেট করে নেবেন তাহলে আপনার ওয়ার্ক স্পেসটা বেড়ে যাবে কিন্তু আমি যেহেতু টিউটাল করি সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে সবসময় পিন মোডে রাখি এবং আমার কাছে এটা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে এর কারণ হচ্ছে যে আমি যখন একটা প্রজেক্ট থেকে আরেকটা প্রজেক্টে সুইচ করতে মন চাই তখন আমি এখান থেকে একটা প্রজেক্ট থেকে আরেকটা প্রজেক্টে কিন্তু সুইচ করতে পারি অলরাইট সো আপনারা আশা করি এই অপশনগুলো বুঝে গেছেন যে আমাদের কি কি অপশনে আমরা এই ডিসপ্লেটাকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারি সো দেন আমরা এখানে এখন আরও টুকটাক কিছু বিষয় জানি যেমন এখানে আপনারা যেমন দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্টিভ টুল বারে এখানে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু টুলস আছে এই টুলসগুলোর ব্যবহার কিন্তু আমরা স্টেপ বাই স্টেপ জানব কিন্তু আমরা এর পূর্বে একটা কিন্তু শর্ট কোর্সের মতো বলা যেতে পারে যে এর পূর্বে আপনারা প্রায় দশটা বা বারোটা ভিডিও করেছিলাম সেখানে আমরা কি করেছি ঝটপট আমরা পিসিবি ডিজাইনটা শিখেছি কিন্তু পিসিবি ডিজাইন সেটা ছিল কি বেসিক লেভেল এখন যেহেতু অ্যাডভান্স লেভেল একটা সফটওয়্যারের বেসিক এবং অ্যাডভান্সের পার্থক্য কি সেটা জানেন
দক্ষ লোক হয়ে উঠবেন তাই না সো ঠিক আমরা এটা তাই করছি আমরা ছোট ছোট বিষয়গুলোর দিকে নজর দিয়ে আবার শুরু করেছি সো আমরা এর পরবর্তী ক্লাসে শিখব হচ্ছে যে শর্টকাট যত প্রকারের কমান্ড আছে অর্থাৎ আমরা এই সফটওয়্যারের শর্টকাট কমান্ড বেশ কয়েকটি স্টেপে ভাগ করা হয় প্রায় ছয়টা বা সাতটি স্টেপে সো আমরা একটা একটা করে স্টেপগুলো শিখবো যে শর্টকাট কমান্ডগুলো আপনারা কোন কমান্ড অর্থাৎ কিবোর্ডের কি বাটন প্রেস করলে আপনি কি করতে পারবেন সাপোজ আমরা যদি কপি করতে চাই এখানে আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি প্রেস করব তাহলে আমরা এই অবজেক্টটা কপি হয়ে যাবে যদি আমরা এখানে মাউসের ল্যাপ বাটন ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি করি তাহলে এটা কি পেস্ট হয়ে যাবে এরকম কিছু শর্টকাট কমান্ড আছে যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যদি কোনো গাছের মানে কোনো সফটওয়্যার যে কোনো সফটওয়্যার হতে পারে ফটোশপ ইলাস্ট্রেট এই ধরনের সফটওয়্যারগুলো বা অটোকেট হয়ে থাকে যদি এসব সফটওয়্যার আপনি যদি শর্টকাট বা কিবোর্ড কমান্ডগুলো যদি না জানেন তাহলে আপনার ওই সফটওয়্যারটি অপারেটিং আপনি কোনো দিনে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ শিখতে পারবেন না সো আপনাদের অবশ্যই এই শর্টকাট কমান্ডগুলো জানতে হবে সো এখন আমরা এই ক্লাসের যে মূল টপিক্স সেই টপিক্সে চলে যাই তার জন্য আমার প্রথম কাজ যেটা হবে অল প্রোগ্রাম থেকে আলটাইম ডিজাইনার সফটওয়্যারটিকে ওপেন করে নিব এবং স্টার্টিংয়ে খুব সুন্দর লাগে আমার কাছে একদম ভার্চুয়াল একটা অপশন আসে প্রিন্টেড বোর্ডের এটা খুবই আমার কাছে ভালো লাগে পার্সোনালি আশা করি আপনাদের অনেকের কাছেই ভালো লাগবে এবং তাদের স্ট্রাকচারটা কিন্তু আগে এরকম ছিল না যারা পূর্বে আলটিম ডিজাইনার ইউজ করেছেন তারা জানেন এত গর্জিয়াস ছিল না এর আগের যেমন ভার্সনগুলো ছিল ষোলো সতেরো চোদ্দ তেরো সেগুলো এত গর্জিয়াস ছিল না এবং এই যে ব্ল্যাক একটা উইন্ডো এটা কিন্তু তাদের লেটেস্ট ভার্সনগুলোতে ইনক্লুড করা হয়েছে ওকে সো আমরা এর পূর্বে যে কাজ কাজগুলো করেছিলাম এই পূর্বের ক্লাসে সেই ডকুমেন্টগুলো এখানে সেভ আছে সো দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমাদের মূল ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে আমরা এই ক্লাসে খুব ছোটো একটা টপিক শিখবো কিন্তু খুব কাজের টপিক যেমন আমরা কম্পোনেন্টসে যদি যাই আমরা যদি এখানে সিলেক্ট করি এবং কম্পোনেন্টস আসার পরে এখানে আমরা মাত্র দুইটা অপশন পাচ্ছি তাই না এই দুইটা অপশনের ভিতরে হচ্ছে কানেক্টরস আছে আর কিছু ডিভাইসেস আছে যেগুলো হচ্ছে মানে লিমিটেড কিছু ডিভাইস আছে এখানে এবং এই দুইটা দিয়ে কিন্তু আমাদের সমস্ত কম্পোনেন্ট করা পসিবল না কারণ আপনারা জানেন যে ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট কিন্তু হিউজ একটা কালেকশন এবং এই হিউজ কালেকশনের ভিতরে এই অল্প কিছু দিয়ে কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে না যেমন আমরা যদি এখানে সার্চ করি এনি টিপল ফাইভ আইসি যেটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে এনি টিপল ফাইভ আইসিটা পাচ্ছি না তাই না তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি অনেকে হয়তো বা এটা পার্সেস করবেন দুই হাজার ডলার দাম এবং এটার যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ভার্সন সেটা হচ্ছে সাত হাজার ডলার সো যারা এত দাম দিয়ে কিনে যদি এই অপশনগুলো না পান তাহলে তো মাথা নষ্ট একটা অবস্থা তাই না সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন তার জন্য আলটিমেটলি নিজস্ব কিছু অপশন আছে যে আপনার কোন কোন দরকার লাইব্রেরিগুলো সেই লাইব্রেরিগুলো আপনারা ইনস্টল করে নেবেন ওকে ইনস্টল করার জন্য আবার চলে আসেন আপনাদের যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন ব্রাউজার ওপেন করার পর এই লিঙ্কটায় আসতে হবে ওকে সো কষ্ট করার কিছু নাই কষ্ট করে এটাকে আপনার পড়ার দরকার নেই আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন আমি লাইব্রেরিস লেখে এই লিঙ্কটা দিয়ে দেবো সেখানে আপনারা এক ক্লিক করলেই এইখানটায় চলে আসবেন এবং আসার পর যদি পসিবিলিটি হয় আপনি ডাউনলোড অল লাইব্রেরিস ইন সিঙ্গেল জিপ ফাইল তিনশো পাঁচ মেগাবাইটের একটি ফাইল আছে সমস্ত ফাইলটাকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন দেন এটাকে ইনস্টল করবেন সো যেহেতু আমরা টিউটোরিয়াল পারপোজ দেখছি এখন তিনশো পাঁচ এমবি এটা ইনস্টল কর ডাউনলোড করতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যাবে আমার নেট স্পিড এমনও তেমন একটা ভালো না আমরা এখান থেকে দেখি আমাদের পরিচিত কোনটা আছে যেমন অ্যাটমেল নিয়ে কথা বলছিলাম তাই না আমরা এই অ্যাটমেলের এই লাইব্রেরিটাকে ইনস্টল করব জাস্ট আমরা এখানে মাউস ল্যাপ বাটন ক্লিক করব অ্যান্ড দেন যদি আপনার কাছে আইডিএম থাকে আইডিএম থাকলে আপনার এখান থেকে আইডিএমের অপশনটা অটোমেটিকলি চলে আসবে স্টার্ট ডাউনলোড দিতে পারেন যদি আপনার কাছে আইডিএম না থাকে তাহলে আপনার এখানে আসবে সেভ করা সেভ ফাইল সো আপনি সেভ ফাইলে জাস্ট মাউসের ল্যাপ বাটন ক্লিক করবেন সিমিলার স্টার্ট ডাউনলোড আমি ক্লিক করছি ওকে ইয়েস দেখা যাক ডাউনলোড হতে বেশি সময় লাগবে না ওকে ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন আমরা ওপেন ফোল্ডার করব এবং আমি দেখে নিচ্ছি যে আসলে আমাদের ফাইলটা কোথায় আছে ওকে এটা নিচের পেজে চলে এসেছে এটা হচ্ছে আমাদের ডাউনলোডস এবং ডাউনলোডস থেকে কম্প্রেসে আছে ওকে দেন আমরা এটাকে মিনিমাইজ করে নিচ্ছি মিনিম এটাকেও মিনিমাইজ করে নেব এবং সফটওয়্যার চলে আসব আসার ওকে সো এখন আমরা হচ্ছে লাইব্রেরিটা কীভাবে ইনপুট করতে পারি সেই প্রক্রিয়াটি দেখব তার জন্য আমার পূর্বে একটি কাজ করতে হবে সেই কাজটা আমি বলে দিচ্ছি যেমন আমরা এটাকে মিনিমাইজ করে নিই এবং আমাদের যে ফাইলটা ডাউনলোড হয়েছে সেই ফাইলটা আছে কম্প্রেসটের ভিতরে কিন্তু আপনারা ডাউনলোডের ভিতরে পেয়ে যাবেন যদি আপনি আইডিএম ইউজ না করে থাকেন
আর এখানে তো আপনি পাচ্ছেন না কম্পোনেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কম্পোনেন্ট কিভাবে আনবেন আপনার নিচের দিকে দেখবেন একটি প্যানেলস অপশন আছে এখানে মাউস লেভ বাটন ক্লিক করবেন করার পর কম্পোনেন্ট সিলেক্ট করবেন ওকে চলে আসবে কম্পোনেন্টস কোনো ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই দেন এখানে তিনটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হচ্ছে অপারেশনস অপারেশনসে মাউস লেভ বাটন ক্লিক করবেন করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা অপশন আছে যেমন ফাইল বেসড লাইব্রেরিস প্রেফারেন্সেস ফাইল বেসড লাইব্রেরিস সার্চ রিফ্রেশ ওকে যদি কখনো হ্যাং হয় তাহলে এখান থেকে রিফ্রেশ করে নেবেন লাইব্রেরিসটাকে ওকে আমরা ফাইল বেসড লাইব ফাইল বেসড লাইব্রেরিস প্রেফারেন্সেস এখানে আমরা সিলেক্ট করব করার পর এখানে হয়তো বা প্রজেক্ট অপশন এখানে যদি থাকে আপনারা ইনস্টলড এখানে মাউসে ল্যাব বাটন ক্লিক করবেন করার পর এই নিচে দেখবেন ইনস্টল অপশন আমরা এই ইনস্টলডে ক্লিক করব করার পর আমরা চলে যাব আমাদের যেই ডাউনলোডস ডাউনলোডস থেকে কম্প্রেসড ক্রম্পেস থেকে অ্যাটমেল এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করব এই যে ফাইলগুলো আছে এগুলো কন্ট্রোল এ প্রেস করবেন করার পর ওপেন করে দিবেন ওকে আমাদের ফাইল অলরেডি এখানে চলে এসেছে দেন আমরা যদি আরও ইনস্টল করতে চাই আবার ইনস্টলে ক্লিক করবো আরও যে ফাইল থাকলে সেগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবো ওকে দেন আমাদের কাজ অলমোস্ট ওকে দেন আমরা এখান থেকে ক্লোজ করে দিব দেন এখন আমরা যদি এখানে সিলেক্ট করি দেখতে পাবেন অ্যাটমেলের যতগুলো লাইব্রেরিস আছে সবগুলো কিন্তু এখানে চলে এসেছে এখন আপনি অ্যাটমেলের কোন আইসিটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন যেমন আমরা যদি দেখি এখানে যে অ্যাটমেলের নিচের দিকে আসি আমরা এইট বিট মাইক্রো কন্ট্রোলার নিয়ে কাজগুলো করি যেমন এইট বিট বিট এভিয়ারের যে আইসিগুলো আছে এখানে পাবেন যদি আমরা এটাকে সিলেক্ট করি করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাট মেগা ওয়ান টু এইট এ অর্থাৎ এই আইসিগুলো আপনি এখানে কিন্তু পাচ্ছেন অ্যাট মেগার আইসিগুলো যে ওয়ান সিক্সটিন সিক্সটিনের যে আছে অ্যাট মেগা সিক্সটিন সেই আইসিটা আমরা এখানে পাচ্ছি সাপোজ আমরা এখান থেকে এক নিচ্ছি একটা নিচ্ছি র্যান্ডম নিচ্ছি আমরা পরবর্তীতে এগুলো শিখবো যদি আমরা এটাকে টেনে এনে আপাতত এখানে ছাড়ি জায়গা হচ্ছে না এখানে রাখছি এবং আমরা যদি কন্ট্রোল প্রেস করে এটাকে জুম করি এবং এখানে প্রেস করে এটাকে এভাবে ওকে প্লেস করি আর হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা এটাকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে পারছি ওকে সো আমাদের যে আইসির যে পিন আউট চল্লিশ পিনের এখানে সম্পূর্ণটা চলে এসেছে এখন কিন্তু আপনারা এই অ্যাট মেগা যে সিক্সটিন এ যে আইসিটি আছে এই আইসিটিকে আপনারা বাইসিং করে স্ক্যামেটিক ডিজাইন করতে পারবেন সো আশা করি এই ব্যাপারটি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন যে আমরা কিভাবে সার্কিট ড্রাইগ্রাম ডিজাইন করব এবং সার্কিট ড্রাইগ্রাম ডিজাইন করার পর আমরা এখান থেকে এটাকে কনভার্ট করব কিসে পিসিবিতে দেন আমরা পিসিবিটাকে আবার ডিজাইন করব এই ক্লাসে মূলত শিখবো অ্যাক্সোলারেটর কি অথবা পপ আপ কি সো পপ আপ কি বা অ্যাক্সোলারেটর কি সেটা একটু বলে দিচ্ছি যেমন আমরা এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনটা হ্যাঁ এই স্ক্রিনের উপর যদি কোনো কিছু আসে কোনো মেনু চলে আসে তাহলে সেটাকে আমরা বলি পপ আপ কি আর অ্যাক্সেলারেটর হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে অ্যাক্সেলারেট করে ডানে বামে যাচ্ছি আমরা যদি ফাইল মেনুটাকে ওপেন করি তাহলে আমরা এইখানে কি পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের পপ আপ করে আসছে কিন্তু অ্যাক্সেলারেট করে আসছে ওকে আর এটা যদি সরাসরি আমাদের এই মেনুটা এখানে চলে আসে তখন আমরা এটাকে বলবো পপ আপ কি অলরাইট সো আমরা অনেক ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের মাউস এত দূর নিয়ে যাওয়ার চাইতে আমরা যদি কিবোর্ড মাউস দুইটাকে কম্বিনেশন করে ব্যবহার করতে পারি আমাদের কাজটা কি আরও বেশি শর্টকাট হয় সো আমরা এই কারণে পপ আপ কিসটা হচ্ছে ব্যবহার করবো সো দুইটার জন্য একই কমেন্ট সো দুইটার জন্য কিন্তু একই রকমের আপনার যে কিগুলো আছে অর্থাৎ কিবোর্ড শর্টকাট সেম টু সেম হবে এবং খুব অল্প শিখবো আমরা আজকে খুব বেশি না অলমোস্ট দশটার মতো শিখবো এবং আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো মনোযোগ সহকারে প্রতিটা স্টেপ দেখবেন আশা করছি আপনারা খুব উপকার আসবে এই যে কিগুলো অর্থাৎ পপ আপ কিগুলো খুব বেশি উপকার আসবে আপনাদের সবার প্রথম যে কাজটা যেমন আমরা যদি ফাইলে যেতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে ফাইলে যাই আমরা এখান থেকে ফাইল অপশনে যাই তাই না কিন্তু আপনি চাইলে একটি শর্টকাট কির মাধ্যমে ফাইলে যেতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি যদি কিবোর্ড থেকে অ্যাপ প্রেস করেন তাহলে দেখেন পপ আপ করে আপনার সামনে ফাইলের যে মেনুগুলো ছিল আমরা যদি এখানে ক্লিক করে এইখানে যে অপশনগুলো ছিল সেই অপশনগুলো কিন্তু এখানে চলে আসবে সো অ্যাপ প্রেস করলে আমাদের হাতের কাছে কিন্তু চলে আসছে আমরা এখান থেকে সব কিছু ব্যবহার করতে পারবো দেন হচ্ছে এডিট আমরা এডিট এখানে দেখতে পাচ্ছেন এডিট একটি আমাদের মেনু আছে সো এডিটে যে অপশনগুলো আপনি যদি চান এখানে পপ আপ করে আসুক তার জন্য কি প্রেস করবেন কিবোর্ড থেকে ই প্রেস করবেন তাহলে দেখেন এখানে আপনার আন্ডু রেডো বাকি যে অপশনগুলো আছে অর্থাৎ এডিটের যে মেনুটা সেই মেনুটা আপনার সামনে চলে আসবে দেন আমরা যদি ভিউ করতে চাই অর্থাৎ ভিউ মেনু যেটা আছে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিউ মেনু সেম আমাদের এই ভিউ মেনুটাকে যদি আমরা দেখতে চাই তার জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে প্রেস করব ভি 
তাহলে আমাদের সামনে ভিউ মেনুটা চলে আসবে দেন আমরা যদি প্রজেক্ট মেনুতে যেতে চাই তাহলে আমরা কিবোর্ড থেকে প্রেস করব সি সি প্রেস করলে দেখেন আমরা যদি অ্যাড নিউ প্রজেক্ট করতে চাই এখান থেকে পিসি এবং আদার যে অপশনগুলো আছে এখান থেকে করতে পারবো সো আই থিঙ্ক এটা বেটার অপশন যদি আমরা সি প্রেস করি তাহলে আমাদের এখানে অ্যাড টু নিউ প্রজেক্ট অপশনগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি সো দেন আমরা পরবর্তী যে অপশনটা দেখবো সেটা হচ্ছে প্লেস করা অর্থাৎ কোনো একটি অবজেক্টকে প্লেস করার জন্য যে মেনুটা আছে সেই মেনুটা আপনি কিভাবে ওপেন করবেন তার জন্য খুবই সহজ পি অর্থাৎ প্রথম ওয়ার্ডটা ব্যবহার করলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কাজ করছে দু একটা শর্টকাট কমার্স ছাড়া সো দেখেন আমরা এখানে পেয়ে গেছি হচ্ছে আমাদের যে প্লেস অপশনগুলো আছে সেই প্লেস অপশনগুলো কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে গেছি দেন আমরা যদি ডিজাইন অপশনে যেতে চাই তাহলে আমরা প্রেস করব ডি ওকে সো ডি প্রেস করলে দেখেন আমাদের ডিজাইন অপশনগুলো চলে এসেছে দেন যদি আমরা টুলস মেনুতে যেতে চাই তাহলে আমরা প্রেস করব টি তাহলে আমরা টুলস মেনু আমার সামনে চলে আসবে অল রাইট সো এইগুলো কিন্তু সবগুলোই ইম্পর্টেন্ট এবং খুব সহজ না যে আমরা জাস্ট যেটা চাচ্ছি যেমন টুলসের জন্য টি ডি ডিজাইনের জন্য ডি খুব সিম্পল কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে একটু উল্টাপাল্টা হতে পারে যেমন রাউট করার জন্য আমরা জানি কি রাউটের প্রথম ওয়ার্ড হচ্ছে আর সো আমরা সেক্ষেত্রে কি আর প্রেস করব না সেক্ষেত্রে আমরা প্রেস করব কি ইউ প্রেস করব আমরা যদি কিবোর্ড থেকে ইউ প্রেস করি তাহলে আমাদের রাউট অপশনগুলো চলে আসবে অর্থাৎ আমরা যে একটি ওয়ায়ার এই যে ওয়ারিংটা করা হয় রাউটিং বলা হয় সো এই যে রাউটিং করা হয়েছে এই রাউটের যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো আপনি এখানে জাস্ট কিবোর্ড থেকে ইউ প্রেস করলে আপনার সামনে চলে আসবে অলরাইট সো দেন আমরা যদি ইউজ করতে চাই রিপোর্টস সো রিপোর্টসের বেলা হচ্ছে আবার প্রথম ওয়ার্ড জাস্ট আমরা আর প্রেস করলে আমাদের রিপোর্টস করার অপশনগুলো চলে আসবে যেমন বিল অফ ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্টস রিপোর্টস তারপর বাকি অপশনগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন দেন ফাইনাল যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে উইন্ডো সো উইন্ডোর জন্য আমরা প্রেস করব ডাব্লিউ তাহলে আমাদের উইন্ডো যে মেনুটা আছে সেটা আমরা পেয়ে যাব সো এই হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ দশটা আমরা পপ আপ কিস বা আমরা অ্যাক্সোলেটরস কী বলতে পারি সো আমরা এই কিসগুলো সম্পর্কে জানলাম 